സസ്പെൻസ് പ്രണയം വിരഹം നിസ്സഹായത ആക്ഷൻ ട്രാജഡി എന്നിങ്ങനെ പല ഇമോഷൻസും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ആദ് മാൻ ജോൺ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഇത് ഒരു ഇമോഷണൽ കോക്ടൈൽ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ തുടങ്ങി കഥ വികസിച്ചു വരുന്ന രീതിയാണ് അവതരണത്തിലെ മികവും ജീവിതത്തിലെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഭാവഭേദങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കെമിസ്ട്രിയും ചിത്രത്തെ വളരെ ലൈവ് ആക്കി നിർത്തുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നിസ്സഹായത അതിന്റെ ഒരു തന്മയത്വത്തോട് തന്നെ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ തിരക്കഥ തന്നെയാണ് നല്ല കാമ്പുള്ള ഒരു തിരക്കഥ ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട് തിരക്കഥകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കുന്നതിലും പൃഥ്വിരാജ് എന്ന നടന്റെ ഒരു റേഞ്ച് വേറെ ലെവലാണ് ഓരോ സിനിമ കഴിയും തോറും പൃഥ്വി ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഒരു നവാഗത സംവിധായകനാണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മികച്ച എൻട്രി തന്നെയാണ് ജിനു എബ്രഹാമിന് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും ജിനു തന്നെയാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് മുണ്ടക്കൈത്ത് പ്ലാന്ററായ ആദമിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എമി എന്ന പെൺകുട്ടി കടന്നു വരുന്നു വിവാഹശേഷം ഇരുവരും ഹണിമൂൺ ആഘോഷിക്കാൻ സ്കോട്ട്ലാൻഡിലുള്ള സഹോദരന്റെ കുടുംബത്തിനും അമ്മയ്ക്കും ഒപ്പം പോകുന്നു പക്ഷെ ആ യാത്ര അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിക്കളയുന്നുണ്ട് ആദത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മുറിപ്പാട് അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത അതിഥി എത്തുന്നു പല തലങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു ദുരന്ത വാർത്തയെ തുടർന്ന് ആദത്തിന് വീണ്ടും സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ എത്തേണ്ടി വരുന്നു ചെയ്തു പോയ ഒരു തെറ്റിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് തന്റെ രക്തത്തെ തേടി ആദം നടത്തുന്ന യാത്രയിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പുരോഗമിക്കുന്നത് ആ യാത്രയിൽ അവളുടെ തിരോധാനത്തിന്റെ പിറകിലുള്ള പല ദുരൂഹതകളുടെയും ചുരുളഴിയുന്നു ഒരിടക്കാലത്ത് കേരളത്തിലടക്കം ചർച്ചാ വിഷയമായ സാത്താൻ സേവയും ബ്ലാക്ക് മാസും കടന്നു വരുന്നതോടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥാഗതി മറ്റൊരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് എത്തുന്നത് അയാൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് തുടർന്ന് ചിത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും അത് അവസാനിക്കുന്നതും പൃഥ്വിരാജ് എന്ന നടന്റെ ഒരു അതിഗംഭീര പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ റോളിനോട് അങ്ങേറ്റം നീതി പുലർത്താൻ പൃഥ്വിനെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യ പകുതിയിലെ റൊമാൻസും രണ്ടാം പകുതിയിലെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും അങ്ങേയറ്റം തന്മേദത്തോടെ തന്നെ പൃഥ്വിരാജ് അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിച്ചു മിസ്തി ചക്രവർത്തിയാണ് നായിക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളും അവരവരുടെ വേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നായകനൊപ്പം ചിത്രത്തിൽ ഉടനീളം പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രമായി നരയൻ ഭാവന രാഹുൽ മാധവ് എന്നിവരെത്തുന്നു ഈ ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ സംഭാഷണങ്ങളാണ് കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ തിരക്കഥാകൃത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മറ്റു ചിത്രങ്ങളിലൊന്നും ഒപ്പിയെടുക്കാത്ത സ്കോട്ട്ലാൻഡിന്റെ ഒരു മിസ്റ്റിക് ബ്യൂട്ടിയും ഗോധിക് ആർക്കിടെക്ചറും എല്ലാം കാഴ്ചക്കാർക്ക് ഒരു പുതുമ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ജിത്തു ദാമോദർ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ദീപക് ദേവിന്റെ സംഗീതം രഞ്ജൻ എബ്രഹാം ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എന്നാൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലും പ്രേക്ഷകനെ ബോർ അടുപ്പിക്കാതെ പിടിച്ചിരുത്താൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓണം റിലീസുകളിൽ മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ ദ മാൻ ജോൺ